Hi, segundo ano. E chegamos aqui ao exercício final, que é um exercício de revisão geral, é um exercício que dá um bocadinho mais de trabalho, mas vocês todos terem com atenção e verem aqui a minha explicação aqui no vídeo. E se terem com atenção quando tiverem a fazer os trabalhos, vão ver que vão conseguir fazer. Ok? You can do it. Ok? You have to remember that you can do everything that I give you to be done. Ok? Let's go. Então cá estamos. Eu review 5, 6, 7 e 8. Okay? Uh, na primeira temos aqui então, a sopa de letras, a famosa sopa de letras, e tem dois grupos. Food, words and family words. Okay? You have to write uh, what's missing. So you have milk here and brother here. And you have one, two, three, four, five. Okay? Five each. Falta mais cinco para cada. Portanto, tem que descobrir aqui então, quais as palavras que vocês conseguem encontrar para escrever aqui? Não se preocupem, vocês não têm que fazer isto tudo só na sexta-feira, sexta não é? Uh, hoje. Que, portanto, tem, tem fim de semana, tem, tem hoje e tem, tem hoje no tempo em que tiverem a fazer trabalho autónomo e depois tem o resto do fim de semana para se para acabar com calma. É, se quiserem, tem calma. E depois temos aqui esta, que é o Listen and Write a Number. Tem que ver qual é que será a imagem que corresponde àquilo que vocês vão ouvir. Vamos lá ver o que é, o que, é que isto vai dar. <clears throat> Listen and write the number. One. Are you Stella's mum? No, I'm her grandma. Super facile, eh? Right, number one, Eki. Two. Two. Dad, can I have some orange juice, please? Yes. Here you are. It's too easy. It's too Three. Easy. What's Stella's mum doing? She's sleeping. Oh, yeah, that's right. I like doing sleeping. Four. Which animals can you see? I can see two ducks and a chicken. Five. The cafe is between the park and the pet shop. Six. The lizard is in front of the ducks. Okay. Muito fácil. Muito fácil. Too easy for you. Okay. É mesmo muito fácil para vocês. Vamos lá ver então aqui o que é que temos aqui neste exercício número 3. Okay. Uh, aqui temos read and draw lines. Muito simples. Temos que colocar... Uh, o que temos aqui em cima, no sítio certo aqui do quarto, do room, ok? In the, bed, in the bedroom, yeah, it's a bedroom. The baby is behind the door. So you have to put the baby behind the door. The mother is between the bed and the desk. Mother, she's between the bed and the desk. The clock is on the bookcase, between the books. On the bookcase, between the books. Hmm? The lamp is on the desk. Okay, desk. The lamp is on the desk. Okay. The polar bear is on the desk in front of the lamp. The polar bear is on the desk in front of the lamp. Okay. You just have to draw a line. There's a spider under the bed. Aha, a spider. Okay. Easy. Muy fácil. Muy fácil mesmo. Finalmente, temos aqui o último exercício que temos que completar utilizando estas palavras que estão aqui. Okay? Portanto, só tem que estar com atenção, que é para poderem pôr as palavras no sítio certo. Okay? Vamos lá ver o que é que temos aqui, então. Listen and complete. Chant. Who is that? That's my brother Paul. What's he doing? He's catching a ball. Whose ball is it? It's my cousin Nick's. How old is he? He's very young. He's only six. Where is he now? He's in the hall. What's he doing? He's throwing his ball. How many balls have you got? 
I don't know. We've got a lot. Which one's your favourite, red or blue? I don't know. And who are you? Okay. Esta rima é uh, engraçada. Vocês só têm que preencher as palavras que estão aqui. Okay? How many? Quantos? How old? Qual é a tua idade? What? O okay. quê? What? O okay. quê? Portanto, todos esses duas vezes. Where é onde. Which é qual. Who já foi utilizado também. E há um outro who. Okay? E whose é de quem. Né? De quem. Whose. De quem. Ok? É isso. That's it. Have a, have a good work and uh, have a very nice weekend. Ok? I'll have some surprises on Monday for you. Bye-bye. Cheers.